have visited Ho Chi Minh City or you have lived here for such a long time, you probably know that there is a very special construction project that has been in process for many years. So after 10 years of construction, the first metro line in Ho Chi Minh City is now 92% complete. The project was approved in 2007, but the work on it did not start until 2012. And after many delays, eventually the project is very close to completion and about to be put into operation in 2024 as proposed. Nearly 20 kilometers long has a total investment of over 43.7 trillion Vietnam dong, equivalent to 1.9 billion US dollars. It consists of 14 stations, 3 undergrounds, and 11 elevators, and runs through District 1, Binh Thanh District, Thổ Đức City, and the neighboring province, Binh Dương. All 17 trains will have 147 seats and a capacity of 930 passengers. They can run at speeds up to 110 km per hour on the elevated section and 80 km underground. This area behind me used to be blocked for construction the whole time Why the metro project got delayed. This is just one out of so many inconveniences that this dragging project has caused to the city. So, it is very easy to understand how thrilled and excited the people of Ho Chi Minh City are when they hear the news that this metro project has finally come to its final stage. Cho tới bây giờ thì khi mình nghe tin là tàu metro của Sài Gòn sắp hoàn thành á thì mình càng vui hơn nữa và mình rất là háo hức mong chờ cái ngày đầu tiên mà mình được trải nghiệm tàu metro và mình nghĩ là tàu metro sẽ giúp cho mọi thứ ở Sài còn của mình thuận tiện hơn và đặc biệt đây sẽ có thể sẽ là một cái điểm thu hút khách du lịch nhiều hơn nữa à, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh của mình đang hướng tới một đô thị thông minh và hiện đại. Now, the station in front of the Saigon High Tech Park in Thổ Đức City is 99% complete and the others around 90%. The station has three floors, stretching for 150 meters in length, 23 meters in width, and 22 meters in height. The entrance to the ground floor includes a staircase leading up to the ticket booth and the lobby. On both sides of the stairs are escalators and elevators, which are now covered with green canvas. This floor also comprises a technical area, water tank, fire protection system, and the parking lot. The train was operated at a maximum speed of 20 km per hour and ran without any hitches. The project will continue to complete its remaining items such as signals, telecommunications and optical camera communication equipment to perform a test run for the whole route. Uh, thực ra là mình cũng là một người ở ngoài Hà Nội vào thì đây là lần đầu tiên bọn mình có cơ hội được uh, đi tham quan ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì uh, đến với khu chợ Bến Thành này thì mình thấy là cái hệ thống tàu metro đang chuẩn bị được hoàn thành. Thì mình cũng rất là mong là trong thời gian tới thì khi bọn mình vào đến lần 2 ấy, thì có thể được trải nghiệm cái chuyến tàu metro này và cũng mong rằng là nhờ cái chuyến tàu này thì giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ thuận tiện hơn. Và bên cạnh đó thì uh, cũng là một cái cơ hội để thu hút khách du lịch đến với thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn. Giống như những bạn trẻ như bọn mình rất là hào hứng muốn được check in và khám phá thử chuyến tàu đấy. I think it's going to help a lot to the city. The city is completely full of motors and I think with the, the two lines of the, the, the metro stations and everything can solve a lot of the problems of the, the city, the principal the traffic. These are considered good signs about this project which is expected to contribute to the construction of a modern and smart city like Ho Chi Minh City. MAUR is also committed to strictly controlling the implementation schedule to complete the project by the end of 2023 as proposed and put into operation in 2024. I'm Sebastian Mai, see you today from Ho Chi Minh City.